好，我们来看一下啊、哦，前一阵子因为在香港这边没有上场进进行这个表演赛的梅西，事隔多日之后啊，又再度道歉了。这一次他是公布了在微博上面发了一个两分钟长的视频，就讲说啊，他不是政治原因哦，是因为有其他的原因才没有去参赛。好，很郑重的跟。这个香港也好，跟中国大陆也好，道歉三次，表示希望再来中国大陆。我们来听一听他的讲法。Por eso he preferido hacer este este video y dar dar la explicación que que realmente es, sino no tener que que leer cosas falsas. Yo escuché que que no había querido jugar porque por temas políticos y muchas otras cosas que que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así.、Eh, directamente no no hubiese viajado ni esa empresa que hice tenía una inflamación en el aductor y no no podía participar en el primer partido que jugué en Arabia、eh, lo sentí en el segundo 好，所以他表达了他的道歉立场，但是大陆网友买不买单呢？他的影片一公布之后，就在微博热搜上面登到了第一名的位置哦。那很多人也都在转发讨论这个事情，但是在他的影片底下的留言哦，都是反应挺两极的。有些支持他的人是讲说，哎，感觉回应挺真诚的，是不是之前有人在特意带节奏了呢？但是也有人讲说，哎呀，你讲了半天就是不愿意讲对不起啊，果然这三个字很烫嘴。还有人说你是舍不得。得大陆的市场，大陆的钱吧，不止在微博这一边哦，登上了热搜。其实，在今日头条这边也可以看到，他这个录的影片回应香港行没有上场，也是登上了第一名。还有他的视频是在上海发布的，也是在前几名的位置哦。但是时间点就那么巧，昨天其实在这个梅西登门呃登场门事件之后呢，其实他代言的品牌都是保持沉默，但是有一个赤水和酒已经就是把他这个代言的产品哦，从京东平台下架，微博也清理一空，开始这就,就是等于说要跟梅西做一个切割哦，是不是感觉到现在的代言不保，所以梅西才赶紧站出来？做这样的一个道歉的影片呢，那我们来对比一下哦，因为为什么说现在大陆市场的影响力非常的大？今年大陆的 A 股龙年大发哦，三大指数也是。集体开高，那所以有这个一度还站上了两千九百点的沪指哦，还有这个大陆要紧收 IPO 的上市，现在看起来大陆是不是买气也好，或者是一些经济有一些数据逐渐的好转，还有呢，去到香港这边的这个。等于说旅游的人潮啊，黄金周访港的旅客到了一百四十三点六万人次，那其中有一百二十五万是大陆的旅客哦，其他都是海外的旅客，已经回到了二零一八年，也就是疫情之前的最高的水准。还有这个 LV 集团也上调了中国大陆市场的售价，因为他们讲说在大陆的销售量哦还是大幅成长的，已经是二零一九年的两倍，因此这个卖得好，所以他们也决定将一些产品哦大概调涨百分。分之六左右，从二月十九号开始，也是看好未来的一个买气跟这个购买力啊。还有澳洲的一些酒商，因为即将可能要取消这个关税了嘛，所以他们现在运了数百万瓶的葡萄酒、哦，已经到香港这边来进行囤货，据传价值高达六千五百五十万美元哦。也就是说，大概。平均高于近来每个月六十八点五万升的发货数量，所以也看好接下来只要一解禁，这个取消关税的话，就要大赚一笔。那我们来看一下，在半半导体市场哦，呃，我们在台湾如果看到这个标题，又讲说，哎，好像这个大陆很惨呐、啊。你看到一些绿媒哦，或者是只有看到标题的话，会讲说，哇，你看日本媒体报道，外资远离中国，直接投资大减了百分之八十。但是仔细看看里面，才发现它指的是半导体领域。呃，主要是在这个远离中国。那其实这也不难想象啊，因为美国就是在这个半导体这方面来进行相关的制裁跟围堵嘛，所以很多的一些半导体公司没有办法去投资中国大陆了。因此，对比二零一八年这个中国大陆占百分之四十八的份额，到了二零二二年降到了百分之一哦。但是呢，你看看有一些美国财经媒体都在讲说，哎，他们像巴克莱哦，他们这些华尔街投资公司认为，现在呢，中国大陆有一些科技。公司，他们其实啊，有望成为像是这个美国应用材料一些公司，像 L A M 这样的公司广为人知的这种。产业哦，那我们看看中国大陆的晶片产业现在仍然高速发展。二零二三年的进口量占了全球的百分之六十七，也就是说。
呃，这种假的标题的这种带领哦，让你感觉好像大家不愿意投资，其实反过来看是中国大陆他们自己生产晶片就可以了，他们不需要依靠呃别人来投资生产。那所以我们来看一下。上海市也有公布二零二四的重大工程清单，包含了中芯国际跟华为都在列哦。那美国的晶圆厂又是如何呢？有一个最新的统计，他们现在呢已经落居全球的倒数第二。它比的是一个速度哦，就是说在一九九零年到两千年的时候，其实美国打造一个晶圆厂大概就是六百多天的时间。但是呢，从二零一零年之后，急剧增加到了要将近快一千天才能够打造一个晶圆厂哦。那对比中国大陆跟台湾呢，其实他们现在就是整体来说，完工的时间也大概就六百多天而已，也就是说已经局势翻转。他说也难怪现在台积电啊、Intel、三星在美国厂的新建速度哦、啊，都传出进度延误，可能就是来自于美国晶圆厂啊，现在落居落居全球的后端班的一个。关系啊，那首先我们来请教一下谢老师，怎么看待这个现在中国大陆市场真的很大，连梅西也都得要赶紧来三度道歉、啊。对，中国大陆市场是世界最大的市场之一嘛，而且它的潜力还在不断的展现它的力量，它的不断的扩大。那中国大陆现在要用这个双引擎，它的双引擎有一个就是要增加内部消费，嗯。这个内部消费的话，就需要很多的这些商品啊，不管是这个货品或者服务，那所以就中国大陆这个市场不断的在扩大，呃，政府的政策也是把这个市场扩大，而且它扩大的方向是不只是怎么讲呢？让这个中国的产品供应中国的市场，它也希望有更多的外国产品这个进入中国的市场，所以大概大陆的政府是全世界唯一连续在办所谓的进口博览会，嗯。进口博览会就是帮助外国产品到中国市场来销售，而且规模都很大。我们记得去年就是说，在这个进口博览在上海的时候，去年最大的一个馆是美国馆，而且美国馆很多卖的是农业产品，很多州啊，很多这个中西部的农业碳成立这个好联合的展馆到中国大陆去推销。那所以像这个很多商品里面，不管你是什么样的商品，农产品也是很重要。像澳洲这个国家，事实上的话，它这个过去跟中国大陆在政治关系进入不好不稳定的状态，中国大陆进了很多澳洲的农产品。那最近你看澳洲的农产品，尤其它的这个酒类，澳洲的酒类现在已经囤积了。你看，进先到香港，大概囤积了这个哈，这个。价值大概是呃六千五百五十万美元的红酒哎，在中国大陆还没有正式就是说取消对韩呃澳洲红酒的这个、啊、惩罚性关税之前，它已经囤积了六千多多万酒，先先到几，可见中国大陆这种美金啊这种市场的规模，事实上是很多各国的这些企业啊，不管是传统企业或者说高科技或者农业无法忽视的。当然，这个梅西啊，他的那个行径，事实上让人家觉得，呃，这个人很不会做人，你知道？他的人都到了香港，然后呢，在你看他在场上，他一点动作都没有，让这些观众从开始希望他上场，从第一分钟到最后一分钟，整个心都凉掉了。对，那更莫名其妙的，他过几天到了日本。哎，还上场去踢球，那他用的理由是健康不好，人家就说是不是日本的药品特别有那种特效药啊，吃了马上就好了。所以我觉得他自己现在道歉是是他自己有这些啊思虑不周，甚至我觉得行为自己的行为需要改善的这个空间呐、啊。那当然最重要还是他可能他将来中国市场过去让他赚进了大笔钱的机会哈、啊，也可能一次这个事件将来都没有了。所以我想他还是在商言商啦，他是球星啊，跟这些啊演艺界人士也差不多，他必须要有观众的喜爱。如果观众都弃他而去的话，我想他一个人踢球也会蛮寂寞的。嗯，所以我们看到这个梅西的留言这边哦。嗯，截图这边有五万多则留言，我看了一下，大部分都是在骂他哦，甚至还有些人讲说啊，我们担待不起，你去当日本人好了，大概是这样子的言论，所以可能这样的道歉，大陆的网民或者是消费者也不见得愿意接受。我们来问一下赖老师，梅西没有道歉哦，对，他只是解释他为什么不能踢球，他没有道歉，这第一个，第二个呢，就是他有跟他有签合约哦。
他拿他们的球队到香港比赛，香港会给一千多万的补助，啊、哦，但是他要上场踢球四十五分钟，而且呢，那个门票比日本贵很多很多，八百八十块啊，八百八的港币，一直到四千多港币，这很贵的哦，比日本多了好几倍，然后几乎啊一个小时内卖卖完将近四万张，那主要是他们要去看梅西。踢球，所以有签合约要上场四十五分钟，门票非常的贵。嗯，那你一旦不能够上场，你说你受伤了，那你就应该在开始之前就公布，嗯，就是至少在开赛之前公布你没办法上场。对，那门票，那么该退给人家退给人家，我觉得这是应该要做的事嘛。第二个，你要不就是你说我开场没有办法，其中。中场或者是在这个最最后的时候，你应该要召开记者会，嗯，然后你应该要在你的队医跟总教练的陪同下，对经理的陪同下来跟大家说清楚、讲明白、嗯，说为什么不能踢，然后让这个球迷失望了，然后这些费用我们愿意部分的退回给大家，这个本来就应该要这样做的事嘛，都没有，都没有了以后，然后只找了一个理由说不舒服。然后你看现在的原因又不一样了，第一次讲的原因好像就是说内骨沟还是什么地方，然后现在讲又是什么内肌腱炎什么的等等的，那你要不你就讲一样的原因，又不不一样的原因。你到日本去的时候，不但踢，而且还踢很卖力的踢，哇，这个太刺激人了。我觉得现在的情况是，整个十四亿的中国人，他们的感情跟香港人站在一起，他们给香港人做后盾。他们不可能接受梅西这样做，连央视都把梅西的新闻拿掉了。嗯，所以很明显的，整个十四亿的大陆人支持香港的情况下，梅西压力大了，说我很爱中国，我跟中国特殊的感情，我到中国去表演很多次，我希望以后再来中国。那坦白说，你先把钱都退给人家，然后再到香港去踢一场免费的球吧。嗯，好，来问帅将军，这个人呢，他不把这个事情当回事，你看他那个。他也进了球场啊，他稍微有点政治认识的话，他一掰一掰的拿了麦克风讲，一掰抱歉，哎，你你你总是要做出来让人家相信嘛。你拿着拐杖上去，我脚受伤，踢两下都觉得有错、哎。踢两下，我说那个裁判开球、嗯、开了一下，也就绕场一周。爱梅西的人永远会爱梅西，对，你要给他个理由嘛。对，你连这个理由都不给，还在日本做一个反差式的演出，嗯啊。这让人家没有办法原谅。嗯，哎，中国足球迷很多，中国在世世世世界运动大会里面拿很多项目，就是足球没办法。对，<笑>所以这个问题啊，这个球队的经理也有问题。嗯，你你要意识到这个问题，你跟人家签的约啊，对，因为以前大概就有这种类似的案子，虽然还有签约里面还有足足上场四十五分钟，四十五分钟，这就是有的大牌。就跟踢假球一样啊，亮亮,亮个相、嗯，跟台湾有时候名医开刀的，在你麻醉之前亮个相、嗯，一样嘛。嗯、所以麻醉之前亮个相，<笑>麻醉之后就换因为没有啊，<笑>对不对？他要训练下一代的医师啊、嗯。所以这问题啊，梅西是第一个大牌，太大牌了，不把这回当回事、嗯，老子不踢就不踢。嗯，这个是招的今天大陆老百姓的愤恨啊，是有道理的。嗯，今天再来道歉。也是大陆老兵讲，也不就为了大陆的市场吧？嗯，对不对？其实梅西个人来讲，他钱早就赚够了的，真的，他的代理的钱可能比他的球星签约的钱还高啊。嗯、所以大陆把他代理的钱给他拿掉，央视也不报他。将来在中国市场损失的不是球球赛门票的收入啊，对，是代言的收入啊，对，对不对？嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，紧接着我们来关注一下目前俄乌的战争哦，真的是僵局非常的久哦。现在传出来，美军考虑在英国来部署核武，借此来施压俄罗斯停战哦。BBC 就讲到说，美军近日在英国的雷肯西斯基地哦，准备来新盖储存核武器的这个武器库，这个威力恐怕会比起广岛核爆还来得更强哦。Sky News 有提到说，这个其实这个地方呢，呃，雷肯西斯过往就是这个美军战。
力投射苏联的主要的据地。那现在目前这个基地还有四千多名的美军，还有一千五百名的英军驻守着。那如果未来扩建核武的话，恐怕会导致北约跟俄罗斯开战的风险会越来越高哦。那现在连乌克兰都自己打算说，是不是别无选择啊？他们喊出来，如果没有办法取得正式的北约成员国身份的话，只能研发或是以其他方式来获得核武器。我们不需要一千枚，只需要二十枚左右就好。也就是，如果一旦核武进到了这个俄乌战场，或者是进入到了北约这相关的地方，恐怕会使得这场战争。呃，要终止更遥遥无期哦，会更可能会升温。那我们看一下，现在乌克兰过去它其实是拥有一千七百枚的核弹头哦，后来是因为跟英国、美国、俄罗斯共签了核不扩散的核武合约之后呢，呃，而销毁。那其他国家其实现在都还是保有核弹的。那另外看一下，北约也不再以美国为尊了吗？呃，下一任北约的秘书长，现任的史滕伯格哦，呃，即将卸任。那布林肯现在提出来说，哎，冯德莱恩来。接秘书长啊，那连拜登都向肖兹来请托过，但是肖兹是坚决反对。他说冯德莱恩对于莫斯科的批评过于严厉哦，可能会带来很多的问题，所以他坚决反对他领导北约。如果找一个又会再把这个战事升级的人，那何必呢？所以现在北约哦，还自己积极的在密商说，哎，万一俄罗斯入侵的话，一些对策。欧洲的高级国防官员哦，在慕尼黑的会议上面，对于美国支援乌克兰的后续，现在觉得很忧心啊，到底会不会继续？支援还是到底会怎么样处理呢？那他们说可能会导致俄罗斯对于北约国家进行直接的攻击。其实他们最大的忧虑点是来自于川普会不会回来，因为川普的一番话已经吓到了北约哦。他公然恫吓北约联邦，如果钱交不起啊，就等着被俄罗斯修理哦。跟普丁好像一唱一和、哦，这一番话已经让北约炸锅。更棘手的是，现在各国对于俄罗斯的态度分歧也直接浮上了台面。现在各国也重新在思考，美国到底能不能。依赖啊，这个依赖关系到底可不可靠哦？所以现在从军购到贸易往来，当华府的利益就是众人利益的时候，其实对于美国是非常划算的、啊。所以美国在为大选开始斤斤计较了，各国不得不自谋活路。川普、拜登可能还察觉不出来这个事情的严重性哦，但是北约现在已经开始在商讨对策了。还有，我们看看，在这个北约这边也有陆续有一些国家，包含了像是西班牙，这一次王毅跟西班牙首相切。桑切斯啊，还有国王费利佩六世会面，他说只要中欧中欧加强团队协作，对立的阵营就搞不起来了。那桑切斯也说，没错，支持。中欧的发展要加强合作。那这个西班牙国王也讲说，现在当今世界冲突不断，也相信中国大陆习近平能够为世界带来和平。那西班牙的牛肉也，诶、欸，可以迎来解禁哦。现在说，诶、欸，中国大陆市场规模非常的大，如果能够有这样解禁的消息哦，真的是非常不错。所以西班牙的外长也很开心。那中国大陆外交部也释放了善意哦，就说中方一再向西班牙运送一对这个年轻大熊猫，可以连续两国的熊猫情哦。通常有送熊猫的，这代表是比较友好的国家、哦。所以现在看起来，西班牙跟中国大陆也是蛮友好，是不是也会变成诶、欸、北约不同调的一个国家代表？那另外一个就是。匈牙利啊，同样也是在北约阵营里头，可是跟中国大陆的关系、跟俄罗斯关系也都是很好，在俄乌战争当中也都是比较站在俄罗斯这一边。大陆公安部长王晓红在上周访问匈牙利的时候啊，就说：“哎，已经签署了相关的文件，跟匈牙利在执法安全的领域上面会有更多的合作。”然后同时呢，这个政府呢，匈牙利政府也没有派任何的高层官员去慕尼黑会议哦，所以人家讲说：“哎，看起来匈牙利更加的表态了，日渐疏离欧。”欧美而向中国大陆持续的靠拢，这首先我们来请教一下季老师，怎么看一下现在目前这场俄乌战争，如果有核武加入的话，该怎么办？对，其实这个核武的议题哈，就是被川普在竞选演说里面一句话给刺激出来了。他的竞选讲很清楚，他说北约啊，欧洲有些国家啊，这很不够意思，自己不付钱，交到美国出军费，我要保护他们，嗯、所以呢。他说：“我规定了，就是要百分之三的百分之二的 GDP 啊，你们都你们都不接受、嗯，对不对？不接受，将来哈不交不出钱的哈，我美国不保护他，管你是不是北约的会员。然后呢，而且还加一句哈，我还我还让那个人哈，放那个国家哈，放手，哎，随便对他们怎么样啊，就放手让他们干。但是他说让俄罗斯去修理他们，我也不管了
。那这句话事实上话是蛮重的，因为他后面还讲俄罗斯，然后虽然没有明讲了，暗示让俄罗斯啊来修理这些啊不缴钱的北约会员。所以这个北约事实上这个轩然大波，他们内部啊，尤其我看德国的内部啊，嗯，非常严肃在讨论要不要发展核武，对，所以你不要说这个美国在北约的国家里部署核武，其实重要的是现在非核武国家啊的欧洲国家里面，现在讨论是不是要发展核武。对，我觉得他们这个这些国家表面上好像都很守法，他们都忘记了一九七零年生效的啊联合国的一个公约。是为，就是说禁止核武扩散公约，这些国家都是签约国啊。就除了在一九六五年以前取得核子啊武器的国家之外，所有国家不能够再发展核武。嗯，发展核武的话就是违反国际法。而法德国啊什么这些波都都签约啦。那现在在那边讨论什么什么，他们也要发展自己核武。所以这个发展核武事实上以现在的国际国际联合国哈、啊。下面所通过的国际公法，包括德国、法国啊，不是法国没有了，德国啊，很多国家，还有乌克兰啊，这国家都是签约国。嗯，你不能发展核武。嗯，当然这个有三有四个国家没有加入这个公约，这四个国家偷偷在搞核武，一个印度，一个巴基斯坦，一个什么，一个以色列，还有一个什么，伊朗，还有一个那、嗯、伊朗，还有一个南苏丹。所以这些国家事实上搞核武都违法。那北韩。搞核武，事实上的话，联合国通过很多决议啊，制裁啊，不准发展核武的，制裁它，所以就变成就是说，欧洲现在实在是有点、有点、有点慌了手脚了来谈。那我想就是说，很多国家如果要发展核武啊，最危险的就是它核武快发展完成之前啊，可能是它最最危险的时代，人家会把它摧毁掉。对，那像这像这个波这个这个伊朗发展核武，它被以色列用飞弹攻击好几次。嗯。都是直接打他的那个哈，所谓的核武研究中心，那所以就变成就是说核武是非常敏感的啦。不过这个时候有一个国家相当高兴，就法国，法国现在在国内蛮蛮热的，他们就说这样子啊，正好啊，美国的核子保护伞如果不够用的话，那靠我法国的，我法国好名正言顺就变成欧洲的真正的保护国。当然，法国有两百枚核武，弹头两百枚。它也可以很快的增加，嗯，对，所以法国事实上不太吭气，那我想就是说心里面是蛮高兴的，那所以核武是极为极为敏感的议题啦。不过乌克兰想要发展核武的话，我想哈，呃，可能性是非常低的，可能不难，呃，它有这个技术，它有这个技术，对，有这个技术，国家现在技术门槛是不高的，很多国家都有，那可是就是说，我觉得它的政治压力还是蛮大的。政治压力还是蛮大的。嗯，好，来请教赖老师。我估计 BBC 的这个新闻啊、哦，是想测试一下俄国的反应啊、哦哦。我把它称之为核讹诈啊。讹诈。而且这个讹诈是没有意义的，没有用的。这个道理很简单。如果美国的军队真的有这样的想法的话，简直是幼稚啊。俄国本身就有四五千枚核弹，嗯、而且洲际战的导弹的能力也不弱，而且俄国本身从北极。去攻打美国的本土，那是更近的一个距离。再加上俄国本身的这个核动力潜舰，本身的静音效果是相当不错的。所以，如果说今天你美国把核武往英国部署，离俄国更近的话，那英国本身一定会被灭掉。也就是说，如果你一旦发动核武战，以核武战来讲，国土面积小的国家没有生存的任何可能性。嗯，因为它是。大国才有活下去的可能，小国是整个被毁掉，啊、哦，第一个，第二个呢，美国本土也一定会承受到核武攻击。如果他用英国的基地去打这个俄罗斯的话，那美国本土也一定会受到攻击。所以我个人认为，你用核武部署在这里下不了俄罗斯人，完全下不了。然后说，因为我部署核武，你就会停停掉俄乌战争，这简直是低智能啊！我无法理解美国，如果这个消息是真的、嗯，我就无法理解美国现在的军事将领怎么水平会低到这个程度。另外一个，我觉得这个是给台湾人一个经验教训，怎么样说给我们台湾民众一个经验教训？德国现在的总理至少都还分清楚是非黑白，他知道他的冯德莱恩是德国的一个政党的一个重要的要角。
他以牺牲欧洲人的利益、德国人的利益去满足美国人的利益，用这个条件来换得布林肯对他的提名，然后拜登的支持，想要当北约的秘书长，他很早以前就表明他的意向，表明他的企图，所以他完全是满足美国人的利益而牺牲的欧洲人跟德国人的利益，结果你看他遭受到的就是自己德国人嗯强烈的反对，因为。你知道，如果说自己同国的人有人去掌管这个北约的秘书长，那我这个国家人，我对北约的影响力就最大哎，因为北约的秘书长是扮演重要的一个角色，尤尤其是欧洲这么庞大的一个三十一国，如果现在瑞典又进来三十二国的一个军事集团，那你成为秘书长，这个力量是很大。那当然，如果同国人当然会支持。而肖尔兹为什么反对？因为他认为冯德莱恩根本就是有伤于德国人的利益，伤于欧洲人的利益，所以他反对到底嘛。嗯。那你想想看，现在马克龙也反对，肖尔兹也反对，欧洲人的大国都反对的情形下，讨好美国去满足自己的私人欲望，结果踢到的是自己国家人民的铁板。嗯。台湾民众也要了解啊，有一些人满足美国人的利益，伤害我们自己台湾人的利益。我们也应该给他踢铁板。嗯，好，来请教帅将军。呃，其实欧洲这个状况，绝对不是你部署一两个核战基地就能解决的。嗯，整个北约现在已经有点分崩离析了。当初北约的算盘跟美国打的算盘就是纯粹消耗俄罗斯，但是现在现在消耗了半天，不但没有消耗到，现在自己被消耗。嗯，然后美国川普又开始讲，哎，大家要贪钱，嗯、要要交保护，要不然不保护，所以。这些政客都是各怀鬼胎的，所以俄乌这个局啊，一定就很早以前我就预言要打到精疲力尽才会结束的。现在乌克兰的现象已经出来了，那问题能不能再撑多久？撑不久就要上谈判桌，上谈判桌就是割地赔款，就就是下场就是定的。再拖下去，乌克兰经不起拖了，因为你整个的国力、人口数量，今天已经。看到以前我们内战的状况，兵员不够抓夫啊，对，对吧？乌克兰已经大批的人花钱买通，到边界，到要不然就躲在家里不敢出来。所以这个战争打到这个地步啊，已经民心的支持度就已经很低了。嗯、你打城镇作战、打消耗作战，靠的就是战斗意志跟民心的支持嘛。所以你现在伦特斯基，我看已经面临了内外的困难，他把总司令换掉。对不对、嗯？自己官员的贪腐跟这个战争，你没有一个确定的路线，伤亡那么大。嗯，所以我觉得，伦斯基下台，跟美国把他放弃啊，也就是短短半个半年之间就差不多了。嗯，你想着一天要打七八千发弹药、嗯，谁能给你补充那么多、啊？对，所以这个问题，就军事层面来讲，他已经快撑不下去了。嗯，那政治层面来讲。欧洲的资源也只是认为，哎，你你已经打得这样的嘛，继续消耗一下嘛，因为能够消耗俄罗斯，就对我欧盟的国家有点安全，嗯，对不对？但是又担心普丁翻脸下手，所以你看啊，波罗的海三小国、波兰这些曾经被苏联统治过的国家，嗯、国防经费都超过三了，呃 ，GDP 是三了，他们才是真的害怕。德国跟法国还有点，我离我还很远。<笑>啊，这个我还可以再观望一下。各位看一看二次大战的战士，这些观望的、沉默的大众，被希特勒最后一个一个通通打掉。嗯，没有你置身事外的能力。但是现在。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，退役中将帅化明。主持人好，各位观众大家好。前大使谢文吉。啊、呃，翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。好，紧接着我们继续来关注一下目前今夏的最新紧张情况哦。今天上午又传出来，呃，大陆的网站流传说，这个海警船今天早上又开进了金门的禁制水域哦，甚至还有这个航线图哦，最近离金门是两公里左右。一开始我们看听到这个消息是上一上一小时，这个王宏威委员告诉我们，他说，呃，他刚离开前又告诉我说，海巡署这边。
边也有证实这个消息，只是目前在这个电视机前面可能还没有一个官方的公布哦。那现在大陆网友也开始在热议说这个海警船驶入禁禁制区的原因，他说不知道是不是巧合，因为中方的家属今天要到达金门来处理后事。那海委会后来也证实了说今天确实有这件事情哦，海巡艇也有出动跟大陆的海警船对峙，所以看起来每天每天这个事件都持续在升温，从二月十四。呃，到二月十八之间，这个平静期的四天，双方呃都有克制，可是没有得到妥善的解决之后，从二月十八号之后，从中国大陆宣布不再有这个禁制海域，看起来每天都不断在更新最新的一个对峙的情况哦。那我们来看一下，昨天的时候呢，其实是大陆的海警拦下了我们的观光船，强行这个突袭，检查了三十分钟。我们来看一下在船上的情况。中国海警上船啊！是啊，上船登检的。是啊，半个小时啊。停船检查半个小时。啊。很恐怖，很紧张。有点紧张。有没有觉得特特别被关注了？你看头条，很怕回不，很怕回不了台湾。对，所以其实现在双方可能都有越来越多的动作，也使得目前双方的局势是更加的紧张哦。那我们看到海巡的讲法，他说在航行中哦，其实是稍微偏向了中国大陆地区，所以可能因此引起了中方的海警的高度警戒，才会有这样子登船检查。当然也是一种宣誓的意味哦。那我们看一下，现在目前对于这个上船检盘检盘查的事情，在这个微博上面其实。怒火燎原哦！很多人觉得说，这就是以以眼还眼，以牙还牙。现在更应该要扣了台台海巡哦。拆了发动机，让他们飘回去。还有人讲说，这只是饭前小菜，大餐还在后面。所以看起来，中国大陆现在这一番的言论，在社群平台上面是越烧越火，这个怒不可遏。呃，但是我们的国防部长邱国正他讲说，哎，这个国防部本身就是为了避免战争，不会主动介入哦。至于是不是会擦枪走火，邱国正说，哎，国防部一定是很担忧啊，不担忧的话，你们就要担忧了。是什么样的一个语气在讲这番话？我们来听听。呃，不会，我们想说，因为我们本身就是为了避免战争啊，不会主动介入。啊，有介入的话会升高冲突啊，我们不得介入。啊，当然是这样子平和的，把这个问题把它处理好。跟他商讨。呃，国防部一定很担忧，很着急的。呃，不担忧的话，那你们就要担忧了。<笑>好,好，谢谢。我们的国防部长还一派轻松哦，但其实这个事情真的不容轻松哦。我们来看一下，我们昨天在节目当中有提到，绿营的委员王定宇还在讲一些风凉话，他说哇，要让中国这种土匪行径得不偿失哦。啊，很多人在讲说你是嫌这样子加油添醋还不够吗？现在这个状况应该是要赶紧降温哦。所以看到今天最新的消息是说，这个独派立场非常鲜明的这个庄瑞雄，他其实也算是代表英系啦，他今天有讲了一番话，在大陆也引。用了这篇报道，他说绿营明代庄瑞雄怂了，请求与大陆对话。他讲法是说，对岸没必要把姿态拉那么高，应该要尽快对话，避免僵持。但关键就在于他称对岸。有没有？独派的人通常是不称对岸的，通常都说啊，中国如何，中国如何。现在是不是也要赶紧来改变一下立场，要缓和一下目前双方这样子的一个对峙的气氛哦？那是不是王定宇没有收到高层的讯息，还在那边讲土匪呢？甚至现在大陆的网友开始在质疑说，甚至连听说大陆官方是不是好像都有这样子的一个质疑？因为呢，美国他们二零二三年财政年度的国防授权。法实施之后呢，从今年二零二四年开始，美军顾问会常驻在金门、澎湖这个陆军两栖营，还会不定期的训练各种特战营哦。这是在今年二月五号的时候，《联合报》的这一篇的报道。那他主要说啊，是要训练什么黑色大黄蜂无人机哦。但是人家开始在质疑这一起金门的事件，也就是我们当时海巡署人员因为不断的去追这个，等于说这个渔船造成了。两人死亡这件事件。
会不会背后有阴谋？会不会背后有黑手？会不会背后有来自美国的势力？开始变成网络上面大家讨论的一个热点哦。很多大陆的网友就开始在讲起来说：难道这个美国的特种部队进了金门吗？应该要杀了入侵者哦。他还说这就是在备战，是美国在训练。美军都上金门岛了，难道我们还在那边拖时间吗？所以很多大陆的网民也觉得这件事情。非同小可哦。那再来，我们看一下现在蔡政府的作为，因为这个总统府有证实，蔡英文其实已经得知这个消息。他说啊，有掌握情势，请国人放心，都有及时向蔡英文报告。那问题是发生这么多天，我们也没有看到蔡英文出来，你还没卸任呢、欸。还没五二零哎，就蔡英文就已经不见了、哦。那我们看看今夏的关系，其实是非常密切的。现在我们看到那个金门的董事中青会哦，他们就讲说，哎、欸，我们这一层哦，加上它的上面楼中楼，每次回到厦门哦，也都会去看一下自己的房子哦。啊，过几天就会去了，反正半个钟头就会到的。甚至还有一些人可能上午去厦门那边买买菜，然后呃下午的时候回金门，甚至还有去那边念书啊。双方的交流是非常密切，连金门的水也是来自于厦门泉州这里哦。所以这样子的一个绵绵密的一个关系连接。现在已经传出来，现在连绿营都好像打算要把金门给切割出去，怎么会是用这样子的方式呢？到底这件事情要怎么样善了呢？我们来问一下帅将军。基本上，这个金门、厦门的渔民的问题啊，是可以说是个意外事件，但是经过炒作以后呢，就变成好像国仇家恨了，要把对方，要要大陆的网友甚至讲话很激烈，对对对，而且都是很偏颇的。那我们这边呢，也是危机处理不及格。其实，早在四零年代，就是我们民国四十年到五十年到六十年，那个时候是从战争状态降级为准这样的。就我去金门当副连长、连长的时候是，还是单打双不打嘛，双方的水鬼也互就互相摸嘛。禁制线的来源就是从那个时候开始<咳>。为什么？当对方的这些军用的这个船只过来的时候。进入两千码到一千五百码，我们叫开火，那个时候叫驱离射击，就是对着海面，不是说定点的瞄准，就是开开枪开炮。因为我在古林头的时候，对岸只有六千公尺，在这个马山工作站的时候，只有两千八百公尺，所以两边很近的。那个时候呢，就因为是变降级为准战争状态呢，还是保持高度的警戒，才会产生这个禁制线。你给我把禁制线拿出来看的话。大概都围在北海岸小金门这边呢，大概是两千公尺。南海岸廖罗那边就比较长一点，因为我们有后勤补给、滩岸作业，所以把那个禁制区画的比较大。后来到七十年以后呢，金门老百姓跟大陆互动非常绵密了。那个时候我们也觉得，我在国防部就觉得说，为了这个处理驱离事件，造成对岸渔民的伤亡。我们也花钱修船送人回去，但是有伤亡都是不好的。对，所以那个时候我就要求保七总队派这个这个民间的这个警力去做。后来到八十一年就改为海巡署来做，这些目的也就是降低两岸冲突的。哎，军方跟冲突就很麻烦了。嗯，像以前我们军方开枪打死人就会，那个时候因为对岸还没有说要发起一个什么战争呢，没有发起什么冲突。但是现在两岸的实力对比不一样了，那对方的这个军事实力也好，经济实力都超强，所以这个时候对这类的危机处理不当的话，就会引起战争螺旋。嗯，那当然，目前以习近平还在和平统一的基本论调之上，我相信不会引起这个重大的问题。但是政治攻防开始了，嗯，你也不谈九二公司的时候，那个时代大陆的。什么蔬菜啊、船啊，什么东西都拿到金门来卖了嘛？金门老百姓在金门买房子，一直买到泉州了。对，那金门老百姓跟大陆关系好得很，所以你不要担心这些行为会造成金门老百姓的恐慌，而是说，今天民进党的这个大陆政策，如果你不改弦易辙，你还在那里，你像佩洛西就是一种挑衅，搞得中线默契没有了。对，那这个一搞，连禁止还。禁制区域都没有，将来就很麻烦了，因为你海巡署还要执行任务、嗯，那大陆的海巡艇要不要执行任务？嗯，执行任务的时候就面对面、刀对刀、枪对枪，对，这个就很讨厌了。所以这个问题啊，我觉得
这个事件的整个录影带跟后续的处理一定要做得很好。嗯，所以邱国正讲的话有没有错啊？他说这个事情如果就国国军介入的话，问题就大了。嗯，这个是双方都是海警执法的问题。嗯，执法的问题就是在大家一个互相的一个行动准则嘛。金门海域啊，本来就很窄。我们早年的时候，金门老百姓跟对岸就嫁娶，胡连时代呢，互相还互通婚姻的啦。嗯，所以这个问题，没有必要把政治议题改成为一个军事议题来炒作。是，我看大陆的网友讲话也过度激烈了。嗯，因为他的媒体也在炒这个问题。嗯，那这个也造成大陆的基调有可能会是真的有。美国在背后搞鬼嘛？因为他从今年开始进驻到，不是，时隔六十六年再度回来这样。美国就比照乌克兰模式嘛，认为台湾的武力没办法对抗中国大陆，嗯、所以派教官来训练我们的部队。<笑>那这个只是来教无人机著作的嘛。嗯，而且讲良心话，在军事层面来讲，吸收一点外面的资源也没有没有错了。但是问题就是挑衅的意味嘛，因为。中国大陆的一个中国政策里面，就是不准你有驻军嘛。嗯，那现在等于民进党又开放了这个美国的现役技能，不管你化身是教官是名人，都是不好的嘛。所以有对两岸的来往，将来都不好。因为当初《三公报》里面讲了很久，美军要撤出去嘛。对。那你现在什么化妆成老百姓跑来这边看我们的训练呢？搞这些名堂，对我们两岸关系来讲，不是个好的现象。嗯。好，这边补充说一下，我刚刚没有提到这一块，就是针对《联合报》这个报道说，美军绿扁帽顾问常住在这个金门、澎湖这边。那国防部其实当时是有回应哦，他说啊，其实这个内容主要是协助台湾制定全面的培训制度化的能力。那涉外军事交流、军医年度计划进行相关的细节不予评论。那其实六十六年前。美军就以西方公司的名义曾经进驻到马祖、哦，所以也因此，为什么大陆这边会很关注说，哎，美国是不是在这件事情背后，也就是当时造成了两个渔民死亡的事件的背后，到底有没有美国来介入？这个我们来问一下谢老师。对，这个就是，当然了，现在因为这件事情啊，在公文书里面已经显现了，就是美军有派这个哈顾问，用顾问的方式。我们以前就提过，就是说，其实美方军事人员过去很多年都长期在台海、台湾出没了，数目也很多。那基本上原因很多啦，因为他很多武器是他卖给台湾的。那这个武器的这个后面的这些哈售后服务，甚至使用的训练哈，他都有美方的人员啊。那因为我们也不方便派很多军事人员去美国。对，虽然我们有军方的人员在美国受训，可是这种大规模的过去两岸的关系，还有就是说，呃呃，台湾跟美国的关系都有很多限制，所以其实美方军事相关的人员啊，都到台湾，他们大多穿便服，嗯，就是说穿便服的话，就变成他就是说是一种掩护了，可是数量还是蛮大的。那这一次的这个就是说，事实上的话，这个在美国的这个。财政顾财政年度国防授权法里面有提到这一点，所以就等于说就就有一点文件上就公开了，嗯，也没有人出来否认，对，也没有人出来否认。那所以就是说这个事情加上这这个赖清德哈这个胜选啊，那第一个台独主张台独的哈，那么胜选，所以两岸关系是一个非常敏感的关情况。所以，任何的一些啊，这些跟过去不同的做法，都会引起很多各方的关注。尤其这样公开的，美方承认有人到台湾来从事军事方面的好训练的工作也好，对，呃，相关的工作也好，都是高度敏感的。所以这一次这个发生这个哈、啊，在金门水域发生的这次不幸的事件啊，它的时机是非常敏感的。对。那我们就觉得，当时一开始我们就一直提醒蔡英文当局啊，你要把这个事情好好处理啊。今天第七天了，什么结果都没有调查出来。嗯，你这个是在干嘛、啊？这是制造问题，没有问题你都制造问题的。拖出我常常就是说，不要六天，不要七天，六个小时、七个小时就是啊。你有录影带拿出来一播就好。如果有人要负责任，就要负责任啊。对，你能够，你能够说。这个执行执执法如果有过当，或者说执法如果有有有问题的话，你任何人可以吃案吗？嗯，对不对？我觉得我们是一个讲法治的地方，对，任何人都要遵循法律的规范嘛。
，而且这件事情其实最大问题，你造成两个人死亡。嗯、到现在我为止，你的验尸报告也没出来，到底是溺毙的还是怎么样？嗯哼，对，都都听你讲。然后另外一方面就是说，你另外两位还有两位生还的，你那个从他们的口供里面取得了什么？他们怎么说这件事？然后我们的这个这个这个海巡署的这个船上的人员怎么说这件事？都要赶快公布啊，要不然这件事情会越闹越大的。再加上还有像这种王王王定宇啊。这种还说人家是土匪，可是问题人家有两个人死亡啊！你你说这怎么怎么用土匪形容对方啊？对，这些只有这唯恐天下不乱哈、啊，最后让台湾啊整个社会哈、啊、整个人民付代价的这种这种民意代表，怎么怎么怎么能让他在这边这个放言高论呢、啊？对不对？他就害大家把大家一起拖到水里面去吧。嗯，对。好，来问赖老师。呃，先回忆一下你刚刚提到的立北猫部队啊。目前来讲是一月到六月，大概三到五名士官兵啊，美国的陆警陆呃绿扁猫部队到金门跟澎湖，呃我们的两栖啊征收连啊，也就是我们所谓的蛙人部队了啊，那工作指导他们的作业大概是六个月，接着呢就整个呃海豹部队的小组就进来了啊，那么协助台湾的操演等等，这已经变成。常态化的一个编制，然后他的合作组，他的指导长官合作组就是，呃，就是我们所谓的美国的特战部队的合作组，他的总部放在这个龙潭，啊，这是最新的一个派驻的一个情况。那当然，大陆这边就会关注到这个问题，也就是说，美国的现役的军官、士官、士兵就直接到了金门跟澎湖去训练我们的啊这些海那个蛙人部队的时候。那这个当然对于大陆来讲是很敏感的一件事情。那这个对未来台海之间，呃，还有中美之间会不会爆发什么冲突，我们也还在观察。现在的情况是这样子哦，因为大陆的民众是非常的愤怒。呃，我觉得民进党当局不要认为每一次国台办都能够疏导处理掉大陆民众的愤怒，因为这一次，呃，我们的海巡署在执法的过程中，呃，有。造成了啊、呃，有两位啊、呃、大陆的啊、呃、渔民死亡，这样的一个事件其实是蛮大的事件，在台湾也是一样。所以我们的执法单位通常都有义务，也有责任，在最短的时间内，那么公布、理清楚他的执法过程中的真相，这样的话才能够消除。即使如果是在台湾发生的，假设海巡署在台湾执法，造成我们两位渔民死亡，台湾。的民众也会愤怒，也会要求海巡署尽快的公布、嗯，那么整个摄影，然后让大家知道事情的来龙去脉跟真相。是可是从事发到今天，不肯公布就是不肯公布，这点我们就不理解了。嗯，我觉得这个是不应该的。第二个很简单的说，每一次民进党搞事了以后，我们的现状就被改变。现状一旦被改变就回不去了。嗯、第一次闹事，我们看到了这个。我们的这种啊，情报区啊，就是防空识别区没有了。第二次闹事，台海中线没有了。现在在闹事，连金门的这个禁限制区水域也都没有了。我觉得民进党当局每搞一次事，就让我们损失、受伤更重而已，而没有对台湾有任何帮助。这个政党真是无能到底的政党。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。